హలో మై డియర్ టీచర్స్ అండ్ లెక్చరర్స్ భవిష్యత్తులో బోధనాభ్యసన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఈ లెర్నింగ్ విధానంలోనే నడవబోతున్నాయి కాబట్టి ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు తప్పనిసరిగా కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అందువల్ల ఈరోజు నా ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీ సిరీస్లో ఎంఎస్ ఆఫీస్లో ప్రధాన భాగమైన ఎంఎస్ వర్డ్లో ఏ విధంగా వర్క్ చేయాలో నేర్పించబోతున్నాను ఎంఎస్ వర్డ్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఓపెన్ చేయాలి అంటే మౌస్ మౌస్ ఇలా ఉంటుంది చాలామందికి తెలుసు మౌస్లో రైట్ సైడ్ క్లిక్ లెఫ్ట్ సైడ్ క్లిక్ అని రెండు ఉంటాయి ఈ మధ్యలో ఉండేది మౌస్ వీల్ అంటాం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు లెఫ్ట్ క్లిక్ రైట్ క్లిక్ అని నేను పర్టికులర్గా ఇండికేట్ చేస్తాను ఒకవేళ ఎక్కడన్నా ఇండికేట్ చేయకపోతే అది లెఫ్ట్ క్లిక్గానే భావించండి కంప్యూటర్ కీబోర్డ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇది కంప్యూటర్ కీబోర్డ్ ఈ కీబోర్డ్ ఉపయోగాలు ఏంటంటో కూడా నేను మధ్యలో చెప్తూ ఉంటాను సో ఎంఎస్ వర్డ్ ఓపెన్ చేయాలంటే మౌస్లో రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఇలాంటి విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఈ విండోలో న్యూ అనేది చూసారా ఈ న్యూ దగ్గరకు వెళ్ళి ఆ మౌస్ పాయింటర్ పెడితే ఇంకో విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఇట్లాగా ఇందులో మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అని ఉంది దీన్ని ఓపెన్ చేయాలి లెఫ్ట్ క్లిక్ చేయాలి లెఫ్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఇలాగ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది దీనికి మనం ఏదైనా ఒక టైటిల్ ఇవ్వచ్చు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఈజీగా ఉండడం కోసం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని నేమ్ ఇస్తున్నాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కీబోర్డ్లో ఎంటర్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది దీన్ని ఓపెన్ చేయాలంటే ఎంటర్ బటన్ని మళ్ళీ ఒకసారి క్లిక్ చేయడం కానీ లేదంటే మౌస్లో లెఫ్ట్ క్లిక్ని రెండుసార్లు ప్రెస్ చేయడం వల్ల కానీ ఆ ఫైల్ మనకు ఓపెన్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ ఫైల్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత పేజ్ సెటప్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేజ్ సెటప్ చేసుకోవాలంటే ఈ మొత్తం కనిపిస్తున్న దాంట్లో చూడండి ఫస్ట్ క్లిప్ బోర్డ్ అని ఉంది పైన టాప్లో లెఫ్ట్ టాప్ కార్నర్ తర్వాత ఫాంట్ పారాగ్రాఫ్ స్టైల్ ఇట్లా ఆప్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట సో వీటిల్లో పేజ్ లేఅవుట్ పేజ్ లేఅవుట్లో సైజ్ అని ఉంది కదా ఈ సైజ్ దగ్గర లెఫ్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఇలాంటి విండో ఓపెన్ అవుతుంది దీనిలో లెటర్ సైజ్ లీగల్ సైజ్ ఏ ఫోర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈ విధంగా మనకు పేపర్ సైజ్ ఏ విధంగా ఉండాలనేది ఇక్కడ ఇండికేట్ చేయొచ్చు జనరల్గా మన వర్క్స్ అన్నీ కూడా ఏ ఫోర్ సైజులో చేస్తాం కాబట్టి ఏ ఫోర్ క్లిక్ చేసుకుంటాం ఓకే ఇంకా ఈ పేజ్ వెడల్పు కానీ నిడివి కానీ మార్చాలనుకుంటే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ రూలర్ అని చూసారా ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ రూలర్ని ఇది వెర్టికల్ రూలర్ అంటాం ఈ పైన ఉండేది హారిజాంటల్ రూలర్ అనమాట ఈ హారిజాంటల్ రూలర్తో పేజ్ వెడల్పుల్ని మార్చవచ్చు వెర్టికల్ రూలర్తో పేజ్ తాలూకా హైట్ని మార్చవచ్చు ఇప్పుడు టైప్ చేద్దాం ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ తీసుకుందాం హెడ్డింగ్ టైప్ చేసేటప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్స్తో టైప్ చేస్తాం కదా క్యాపిటల్ లెటర్స్ టైప్ చేయాలంటే కీబోర్డ్ మీద క్యాప్స్ లాక్ అనే బటన్ ఉంది ఈ క్యాప్స్ లాక్ అనే బటన్ని ప్రెస్ చేయాలి ఈ క్యాప్స్ లాక్ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తే రైట్ టాప్ కార్నర్లో క్యాప్స్ లాక్ ఇంకో సింబల్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఇది ల్యాంప్ క్యాప్స్ లాక్ ల్యాంప్ వెలుగుతుంది ఈ క్యాప్స్ లాక్ బటన్ ప్రెస్ చేసి క్యాపిటల్ లెటర్స్లో మనం టెక్స్ట్ టైప్ చేయొచ్చు ఇక్కడ టెక్స్ట్ టైప్ చేస్తాను హలో ఫ్రెండ్స్ అనే హెడ్డింగ్ తీసుకున్నాను ఈ హెడ్డింగ్లో లెటర్ సైజ్ చిన్నదిగా ఉంది ఫాంట్ సైజ్ చిన్నది ఈ ఫాంట్ సైజ్ పెంచాలి అంటే ఈ టైప్ చేసిన టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేయాలి లెఫ్ట్ క్లిక్ చేసి రైట్ సైడ్ డ్రాగ్ చేస్తే మొత్తం ఏంటేంటైతే టైప్ చేసామో అంతా సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి లెవెన్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఫాంట్ సైజ్ అనమాట ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే డిఫరెంట్ ఫాంట్ సైజెస్ కనిపిస్తాయి నేను ఈ హెడ్డింగ్ కోసం ట్వంటీ సైజ్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సో ఈ విధంగా ట్వంటీ సైజ్ అలాగే హెడ్డింగ్ పేజ్ మధ్యలోకి రావాలి కాబట్టి ఈ పారాగ్రాఫ్ ఆప్షన్లో ఈ కనిపిస్తున్నాయి లైన్స్ ఈ లైన్స్లో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ మధ్యలో ఉండేది సెంటర్ అలైన్మెంట్ ఆ పక్కన ఉన్నది రైట్ అలైన్మెంట్ ఈ చివరిది జస్టిఫికేషన్ అంటాం 
మనకు సెంటర్ కావాలి కాబట్టి ఈ మధ్యలో అది క్లిక్ చేస్తే మనం టైప్ చేసింది సెంటర్లోకి వచ్చేస్తుంది హెడ్డింగ్ కాబట్టి అండర్లైన్ చేయాలి చూడండి ఫాంట్ అనే దాంట్లో యూ కింద గీత ఉంది కదా దీన్ని క్లిక్ చేస్తే అండర్లైన్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది హెడ్డింగ్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లైన్కి వద్దాం నెక్స్ట్ లైన్కి రావాలంటే కర్సర్ ఇక్కడ పెట్టి ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే నెక్స్ట్ లైన్కి వస్తాం ఇక్కడ కూడా మధ్యలోకి వచ్చాం కాబట్టి దీన్ని లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకురావాలి ఈ అలైన్మెంట్లో పారాగ్రాఫ్లో లెఫ్ట్ క్లిక్ చేస్తే లెఫ్ట్కి వస్తుంది ఇక్కడ మనం మనకు అవసరమైన టెక్స్ట్ని టైప్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ ఓ సెంటెన్స్ నేను టైప్ చేస్తాను ఇక్కడ అండర్లైన్ కూడా వచ్చేసింది కదా ఎందుకంటే ముందు అండర్లైన్ ఇచ్చాము ఈ అండర్లైన్ పోవాలంటే ఈ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసి యు అనే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే అండర్లైన్ పోతుంది ఇక్కడ సెంటెన్స్ తీసుకున్నాను ప్యాక్ మై బాక్స్ విత్ ఫైవ్ డజన్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ జగ్స్ ఈ సెంటెన్స్లో ఉన్నది ఏంటి లిక్విడ్ జగ్ అది ఇది అనుకుంటున్నారా ఈ సెంటెన్స్లో చూడండి మొత్తం ఏ టు జెడ్ అన్ని లెటర్స్ ఉంటాయి ఈ సెంటెన్స్ ఒకటే టైప్ చేయడం వస్తే మనం ఏదైనా టైప్ చేయొచ్చు సులువుగా సో ఇట్లాంటి సెంటెన్స్ ప్రాక్టీస్ కోసం పనికి వస్తుంది ప్రాక్టీస్ కోసం చెప్పడానికి మాత్రమే ఈ సెంటెన్స్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ ట్యూటోరియల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నాకు ఈ టెక్స్ట్ చాలదు నేను చాలా ఎక్కువ టెక్స్ట్ టైప్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఏం చేశానంటే ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఓపెన్ చేశాను నెట్లో ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ నుంచి కొంత టెక్స్ట్ని కాపీ చేస్తున్నాను ఇలా సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ దీని మీద చేస్తే కాపీ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది కదా ఈ బటన్ ప్రెస్ చేస్తాం బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను క్లోజ్ చేసేసి ఇప్పుడు ఏదైతే టైప్ చేశానో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ చేసుకుందాం డిలీట్ చేసి ఈ నెక్స్ట్ లైన్లో నెక్స్ట్ లైన్లో రైట్ క్లిక్ చేస్తే పేస్ట్ ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి కదా ఈ పేస్ట్ ఆప్షన్స్లో ఈ ఫస్ట్ది క్లిక్ చేస్తే ఆ న్యూస్ పేపర్లో ఏంటి ఏంటి అయితే మనం కాపీ చేసామో అదంతా కూడా ఇక్కడ పేస్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ కొంత టెక్స్ట్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఈ టెక్స్ట్ని ఎడిట్ చేయాలంటే ఏ విధంగా చేయాలో చెప్తాను జనరల్గా ఫస్ట్ లైన్ పారాగ్రాఫ్లో కొంత ముందుకు తీసుకుంటాం కదా సో అలా చేయాలంటే ఏం చేస్తామంటే ఈ స్టార్టింగ్లో కర్సర్ పెట్టి కీబోర్డ్ మీద ట్యాబ్ బటన్ ఉంది ఇది ట్యాబ్ బటన్ ఈ ట్యాబ్ బటన్ని కీబోర్డ్ మీద ప్రెస్ చేసామంటే అది వన్ సెంటీమీటర్ ముందు జరుగుతుంది ఇలాగా అలా కాకుండా ఇంకో ఆప్షన్ కూడా ఉంది కీబోర్డ్ మీద ఈ స్పేస్ బార్ ఉంది దీన్ని స్పేస్ బార్ అంటాం స్పేస్ బార్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు కూడా మనకు అవసరమైనంత దూరం ఆ టెక్స్ట్ జరుగుతుంటుంది ఈ విధంగా పారాగ్రాఫ్ సెట్ చేసుకుంటాం అలాగే లైన్కి లైన్కి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ని సెట్ చేయాలంటే ఏ లైన్ ఏ పారాగ్రాఫ్ మనం సెట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం ఇట్లాగా సెలెక్ట్ చేసి పారాగ్రాఫ్ ఆప్షన్స్లో పైకి కిందకి ఏరో కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ క్లిక్ చేసామంటే ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత కావాలి ఎక్కువ కావాలా తక్కువ కావాలని కూడా చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఎక్కువ డిస్టెన్స్ మనకు కావాలనుకుంటే లెంగ్త్ ఇలా పెంచుకోవచ్చు జనరల్గా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ తీసుకుంటాం ఈ విధంగా తర్వాత ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ కానీ ఒక వర్డ్ కానీ యాడ్ చేయాలనుకుంటే అక్కడ ఏదైనా మనకు అవసరమైనది టైప్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా ఆల్రెడీ టైప్ చేశాం కదా ఈ టైప్ చేసినది మనకు కరెక్ట్ కాదనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు దాన్ని తీసేయాలి తీసేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడి నుంచి అయితే తీసేయాలనుకుంటున్నామో అక్కడ కర్సర్ పెడతాం కర్సర్ పెట్టి కీబోర్డ్ మీద డిలీట్ బటన్ ఉంటుంది ఈ డిలీట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే రైట్ టు లెఫ్ట్ డిలీట్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఆ డిలీట్ చేసింది ఏదో అదే కరెక్ట్ అనుకున్నాం అనుకోండి అదే మనకు తిరిగి ఉండాలి మనం పొరపాటుగా డిలీట్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడేం చేస్తామంటే ఈ పైన చూడండి యారోస్ కనిపిస్తున్నాయి బ్లూ కలర్లో ఈ యారోస్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న యారోని అండు యారో అంటాం రైట్ సైడ్ ఉన్న యారోని రీడు యారో అంటాం సో అండు చేస్తుంటే అక్కడ చూడండి ఎట్లాంటి మార్పులు వస్తాయో అండు బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఏదైతే డిలీట్ చేసామో డిలీట్ చేసింది తిరిగి వచ్చేస్తుంది 
ఒకవేళ ఇది డిలీట్ చేయడమే కరెక్ట్ అని మళ్ళీ అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు రీడూ బటన్ క్లిక్ చేస్తే అది అంతా పోతుంది ఈ విధంగా ఆల్రెడీ పొరపాటుని డిలీట్ అయిపోయిన దాన్ని కానీ లేదంటే ఏదన్నా చేసిన వర్క్ అది తప్ప అనిపిస్తే అండు లేదా రీడు చేసుకోవచ్చు ఏదైనా ఒక వర్డ్ని కానీ ఒక సెంటెన్స్ని కానీ మనం మార్చేయాలనుకోండి ఈ టెక్స్ట్లో రెండు పేజీలే ఉంది కాబట్టి మొత్తం మనం వెతికేయచ్చు అలా కాకుండా టెక్స్ట్లో ఇరవై పేజీలో ముప్పై పేజీలో ఉందనుకోండి అప్పుడు ఆ వర్డ్ ఎక్కడుంది అనే విషయం మనకు తెలియదు కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ అండ్ ఎఫ్ కంట్రోల్ పట్టుకొని ఎఫ్ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తే ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఈ విధంగా కొన్నిసార్లు లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది కొన్నిసార్లు ఈ టెక్స్ట్ మీదనే వస్తుంది మనం ఏ సెంటెన్స్ అయితే కావాలి లేదా ఏ వర్డ్ అయితే కావాలో ఆ వర్డ్ని మనం ఇక్కడ టైప్ చేస్తాం రాజ్య అని టైప్ చేశాను రాజ్య అనే వర్డ్ ఎక్కడెక్కడైతే ఈ టెక్స్ట్లో ఉందో ఆ అన్ని దగ్గరలో కూడాను ఆ టెక్స్ట్ హైలైట్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఒక వర్డ్ని లేదా ఒక సెంటెన్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు అదే ఒక వర్డ్ని మార్చాలి అనుకుంటే కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ పట్టుకొని జి అనే లెటర్ని ప్రెస్ చేయాలి కంట్రోల్ పట్టుకొని జి ప్రెస్ చేస్తే ఇట్లా వస్తుంది దీనిలో రీప్లేస్ అని ఉంది కదా ఆ రీప్లేస్ అనే దాంట్లో ఏ వర్డ్ని మనం రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ వర్డ్ని టైప్ చేస్తాం ఈ టెక్స్ట్లో రాజ్యసభ అని చాలా దగ్గరలో ఉంది ఆ రాజ్యసభ తీసేసి దానిలో లోక్సభ అని పెట్టాలనుకున్నాం అనుకోండి రాజ్యసభ ప్లేస్లో లోక్సభ అని పెట్టాలి ఏ వర్డ్ ప్లేస్లో ఏ వర్డ్ పెట్టాలో టైప్ చేసి రీప్లేస్ ఆల్ అనే బటన్ కనుక క్లిక్ చేసామంటే ఎన్నెన్ని అయితే ఆ వర్డ్స్ ఉన్నాయో అన్నీ ఒకేసారి రీప్లేస్ అయిపోతాయి చూడండి ఇక్కడ నాకేం చూపిస్తుంది మూడు రీప్లేస్మెంట్స్ అయినట్టుగా చూపిస్తుంది సో ఈ విధంగా మనకు అవసరమైన వర్డ్స్ని రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ రాజ్యసభ అనే ప్లేస్లో మనం లోక్సభతో రీప్లేస్ చేసాం ఇప్పుడు ఈ లోక్సభ అనేది ఇక్కడ తప్పు ఈ పేసేజ్కి సంబంధించి దీన్ని రెక్టిఫై చేయాలంటే అండు బటన్ ప్రెస్ చేస్తే తిరిగి లోక్సభ ప్లేస్లో రాజ్యసభ వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా మనకు అవసరమైన టెక్స్ట్ని జనరేట్ చేసుకుంటాం జనరేట్ చేసిన టెక్స్ట్ని సేవ్ చేయాలి ఈ పైన ఫ్లాపీ మార్క్ ఉంది ఫ్లాపీ మార్క్ క్లిక్ చేస్తే మొత్తం టెక్స్ట్ అంతా కూడా సేవ్ అయిపోతుంది ఈ టెక్స్ట్ని ప్రింట్ చేయాలి ఫైల్ క్లిక్ చేస్తే ఇట్లాంటి విండో వస్తుంది దీనిలో ప్రింట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది దీన్ని క్లిక్ చేయాలి మనకు ఫస్ట్ పేజ్ కావాలా చివరి పేజ్ కావాలా అట్లాంటివి ఏదైనా మొత్తం టెక్స్ట్ అంతా కూడా ఏ పేజ్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఆ పేజ్ ప్రింట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కరెంట్ పేజ్ కావాలా ఫస్ట్ పేజ్ లేదా సెకండ్ పేజ్ ఆర్డ్ నెంబర్ పేజెస్ ఈవెన్ నెంబర్ పేజెస్ అట్లాగా ఏ పేజ్ ప్రింట్ కావాలనుకుంటే ఆ పేజ్ మనం ఇక్కడ ఇండికేట్ చేయొచ్చు పేజ్ నెంబర్స్లో ఫైనల్గా ప్రింట్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనం ఏదైతే ప్రింట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో ప్రింటర్ అది ప్రింట్ చేస్తుంది సో ఈ విధంగా ఎంఎస్ వర్డ్లో వర్క్ చేయొచ్చు ఈ ఎంఎస్ వర్డ్లో ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ ఏ విధంగానే చెప్పాను కదా నా నెక్స్ట్ ట్యూటోరియల్లో ఎంఎస్ వర్డ్లో తెలుగులో ఏ విధంగా టైప్ చేయాలి ఈజీగా అనే విషయాన్ని చెప్తాను అంతవరకు సెలవు మరి బాయ్